നമസ്കാരം ഗൾഫിൽ നിന്നും ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ പ്രവാസികളിൽ ഏഴു പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ ആറുപേർക്കും ദോഹയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗലക്ഷണം കണ്ടത് കൊച്ചിയിലെത്തിയ നാല് പുരുഷന്മാർക്കും രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് രോഗലക്ഷണം കണ്ടത് ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നു ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം റേഷൻ കടകളിലൂടെയുള്ള സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം നാളെ അവസാനിക്കും കിറ്റ് വാങ്ങാൻ റേഷൻ കടകളിൽ വൻ തിരക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മരണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തയ്യായിരം കടന്നു തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം അമ്പത്തി ഒന്ന് പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതായി ഉയർന്നു മുംബൈയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രോഗികളാണുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് പേർ ഇവിടെ മരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു പതിനായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേർ ഇവിടെ മരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതായി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ മരിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറായി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഉമ്പുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നു ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യും കേരള തീരത്തും ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്തു തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ച മഴ പകൽ മുഴുവൻ തുടർന്നു മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായി വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായി ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് റേഷൻ കടകളിലൂടെയുള്ള സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം നാളെ അവസാനിക്കും കിറ്റ് വാങ്ങാൻ റേഷൻ കടകളിൽ ഇന്നലെ വൻ തിരക്കായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് കിറ്റ് വിതരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെ നീല വെള്ള കാർഡുടമകൾക്ക് പലർക്കും കിറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് വേണ്ടത്ര കിറ്റുകൾ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റേഷൻ കടക്കാർ തങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചെന്നാണ് കിറ്റ് വാങ്ങാനെത്തിയവർ പരാതിപ്പെടുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വെള്ള കാർഡുടമകൾക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ കിറ്റ് വിതരണം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾക്കാണ് ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുക ഒമ്പതിൽ അവസാനിക്കുന്നവർക്കും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നിശ്ചയിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്കും നാളെ വാങ്ങാം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അരി വിതരണമാണ് മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം കാർഡിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അഞ്ച് കിലോ വീതം അരിയും ഒരു കിലോ പയറുമാണ് നൽകുന്നത് ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ വിഭാവനം ചെയ്ത സേവ് പ്രവാസി പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രവാസി കുടുംബത്തെ ദത്തെടുത്തു ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സേവ് പ്രവാസി നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഷോൺ പെല്ലിശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുടുംബത്തെയാണ് ദത്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും
അതിനെ ഒരു തറയിടുന്നത് ഇനി അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇറമേലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അവരോട് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ധൈര്യപൂർവ്വം കടന്നു വന്നതിന് അവരോട് നന്ദി പറയും പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനോട് അച്ഛനാണല്ലോ ഇന്ത്യയൊക്കെ നെടുന്നുകൂണ് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയും സേവ് പ്രവാസിയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വർഷം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി ആദ്യമായി തന്നെ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തരാൻ വലിയ മനസ്സ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചെറുമലച്ചന് യൂത്ത് കെയർ ചാലക്കുടി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ജാതിക്കും മതത്തിനും വർഗത്തിനും മരണത്തിനും എല്ലാം അതീതമായി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന ഒരു സതുദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിലേക്ക് സഹകരിച്ച സുമൻസുകളോടും യൂത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നന്ദി ഈ നിമിഷത്തിൽ റിമാൻഡ് പ്രതികളെ ജയിലിൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നിയമപാലകർക്ക് തലവേദനയാവുന്നു കൊറോണയെ തുടർന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ് പോലീസ് എക്സൈസ് വനം വകുപ്പിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉള്ള പ്രതികളെ മാത്രമേ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തി റിസൾട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിക്കില്ല പ്രതികളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാനും പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം ശനിയാഴ്ചയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് കൊറോണ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇരിങ്ങാലക്കുള്ള സബ് ജയിലിൽ പ്രതികളെ എടുക്കുന്നില്ല പകരം വിയൂർ ജയിലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കുന്നത് ചാലക്കുടി എക്സൈസ് ചാരായം വാറ്റുന്നതിനിടയിൽ പിടികൂടിയ രണ്ട് പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമം കാരണം പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഡി എം ഒ ജില്ലാ കളക്ടർ തുടങ്ങിയവരെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടികളായിട്ടില്ല തൽക്കാലം റിമാൻഡ് പ്രതികളെ ചാലക്കുടി എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഇന്ന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നിയമം അടിയന്തരമായി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കേസിലെ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാവും വരുന്നത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൽ അവ്യക്തത മൂലം ബാഗ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിക്കില്ല കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൽ അവ്യക്തത വന്നതോടെ ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും താളം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്കിൽ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് വീടുകളിൽ ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലേക്കും കമ്പനികളിലേക്കും കടകളിലേക്കുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ബാഗുകളാണ് ഇവർ തുന്നുന്നത് നവംബർ മാസം മുതൽ ബാഗ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും മാർച്ച് മാസത്തോടെ ബാഗുകൾ വിപണിയിലെത്തും തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് മാസം സ്കൂളുകളിലേക്കാണ് ബാഗ് നിർമ്മാണം കൊറോണ വന്നതോടെ ഇത്തവണ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയതാകട്ടെ വിളിച്ച് മുടക്കുകയും ചെയ്തു കടം വാങ്ങിയും ബാങ്ക് വായ്പയും എടുത്താണ് സീസൺ പണി നടത്തുന്നത് തയ്ച്ച ബാഗുകൾ വിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കടം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകളും നിർമ്മാണ രംഗത്തുണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങിയാൽ നഷ്ടം കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇതോടെ അസ്തമിച്ചു ഓൺലൈനായി ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചാൽ ബാഗ് വാങ്ങുമോ എന്നതും സംശയമാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ മെഷീൻ ചവിട്ടിയാൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൂലി മറ്റ് കമ്പനികളുടെ പീസ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ മുതൽ അറുപത് രൂപ വരെയാണ് കൂലി ഇത്തവണ ഇതെല്ലാം സ്വപ്നമായി മാറി ബാഗ് നിർമ്മിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുകയാണ് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങുവാനായി എടുത്ത ലോണിൻ്റെ അടവും നിലച്ചു കെ ബി ഡബ്ല്യു എന്ന സംഘടനയുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ പ്രവീൺ കുമാർ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ബാഗ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പ്രളയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഒരവസ്ഥയിൽ വർക്ക് തീരെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ലോണും കുറച്ച് പണയപ്പാടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വർക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും പൈസ റോൾ ചെയ്യാനോ ഈ വർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഞാനും പീസ് റേറ്റിന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സബ്ബൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പം അത് തീരെ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും